Kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga ameweza kupewa kazi mpya miezi mitatu pekee baada ya kuweza kusafu kutoka kwa kazi ambayo alikuwa anafanya ya African Union kama mjumba ambaye alikuwa anachangia masuala ya ukuaji wa tabia nchi ama ukipenda climate change karibu Ichindi cho kituo chako na nambari moja cha Kenya ni media ambacho kinajitahidi kila siku kuweza kuhakikisha kwamba kinakupea matukio ya hivi punda ambayo yanaendelea hapa nchini. Karibu jina langu nafahamika kama Mr. Igoit. Kila ambacho na kuomba tafadhali zidi kupiga subscription na ukishafika ama ukishapiga subscription abonyeza tu kengele na utakuwa umejikatia nafasi nzuri kabisa kuweza kupata updates zetu kuntu kabisa na ewe ambayo uliweza kuisha piga subscription umeweza kurejea hapa nchi hapa kwenye kituo chako na mbali moja kuweza kufuatilia matukio hivi punde na kurudishia ni shukurani. karibu tuende kazi Kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga ameweza kupewa kazi mpya nono na viongozi wa kimataifa miezi mitatu pekee baada ya kuweza uh, kustaafu kutoka kwa kazi ambayo alikuwa nafanya ama katika ka ama baada ya kandarasi yake bayo ya kazi ambayo alikuwa anafanya katika shirika la African Union kuweza kufika Kikomo. Mnamo tarehe 23 na tatu, bwana Raila Odinga kipindi ambapo alikuwa upande wa ta, uh, Poland. Unajua sasa hivi Raila Amolo Odinga ayipo hapa nchini. Ndio maana tumeweza kumuona Martha Karua akiwa anatoa hotuba kwa niaba yake Raila Odinga. So Raila aliweza kutoka hapa nchini akaweza kuelekea Poland ambapo yupo na binti yake ambaye ni Winnie Odinga ambapo aliweza kufika kwenye hafla moja ambayo iliweza kumpea kazi. Maona mtazamaji, so Raila Odinga ameweza kupewa kazi na viongozi wa kimataifa kuja kuwasimamia na kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kupiga serikali zao ambazo zipo mamlakani kwenye nchi zao. Hmm? Msasa yani kuweza kufungua macho yani a uh, kuweza kuwafunza jinsi ya kuwa opposition leader mzuri kwenye nchi zao kwenye habari ambazo zimeweza kutolewa jinsi ambavyo unaona hapo kwenye screen zinasema kwamba former prime minister Raila Amolo Odinga was on Friday June 2022 June 23 tasked with assisting world opposition leaders in creating strategies centered around, around protecting votes during elections uh -huh. the former prime minister shared his techniques with other opposition lead, opposition leaders in Poland uh -huh. other delegates who spoke on the protection of votes include former prime minister of Lesotho Mweketsi Majoro and Inuka Kenya chief executive officer John Githongo John Githongo, an ally of Raila Odinga and anti-corruption crusader, was cited as a whistleblower in the 2022 general election petition. Mtazamaji unakumbuka kuna kipindi ambapo Odinga alikuwa ameandaa maandamano hapa nchini na alikuwa anasema kwamba wameweza kuambiwa kwamba whistleblower aliweza kutangaza kwamba Odinga aliweza kupata kura milioni 8.1 huku rais akibuka wa pili kwa kuweza kupata kura milioni 5.9 sasa hivi umeweza kujua ni nani ambaye alikuwa ni Wisla Blower? Alikuwa ni John Githongo. Umeona mtazamaji? So katika warisha huu ambao ulikuwa ni wa siku mbili ambao bwana Raila Odinga aliweza kuhudhuria na kuweza kupewa kazi ya kuweza kuwafunza viongozi wote ambao ni opposition leaders kutoka mataifa ya tunasema kwamba eh, worldwide kuweza kuwafunza jinsi ya kuwa viongozi ambao wanapiga serikali msasa jinsi ya kuchunga kura zao zisije zi, zi, zikaibiwa kipindi cha kura so Odinga atakuwa anashikilia wadhifa huo kwa muda hadi kipindi ambapo atakuja kuambiwa kwamba umeweza kukamilika na unajua hakuna kazi ambayo mtu anapewa aenda akaongee bila kuweza kupewa malipo mtazamaji so Odinga atakuwa analipwa mm -hmm. katika mkutano huo viongozi ambao waliweza kuhudhuria ni kama vile Arthur leaders president wa former prezi, president Ole Seguna Obasanjo of Nigeria. Ole Seguna Obasanjo si anashikilia mambo na nadhani kwamba ni African Union kama sijaweza kukosea kuna kitu ambacho anashikilia African Union. Aha. 
Atundu list of Tanzania. Nadhani kwamba mnajua yule wa position leader wa Tanzania ambaye ni mkali zaidi. Tundu Lisu pamoja naye Robert Kiagulanyi Sentamu uh, almaarufu kama Bobby Wine of Uganda and the former president of Botswana Ian Ham. East Africa Reg Legislative Assembly ERA MP Wini Odinga company the father Rail Odinga to the event. Raila has been away from public engagement for, early, for nearly 10 days. He was last seen on June 14th at the rally in Kibra. Mwana mtazamaji, sasa nadhani kwamba umekwisha kujua kwamba bwana Raila Odinga yupo upande wa Poland. Na mara ya mwisha mbapa aliweza kuonekana ni tarehe 14 kabla haja elekea upande wa Poland na kuweza kupewa kazi yake. Odinga aliweza kuandamana na bintie, pamoja akaweza kujumuika na viongozi mu mbali mbali kutoka kimataifa ambapo waliweza kusungumzia jinsi ya kuweza kupiga serikali msasa jinsi ya kuchunga kura zao wao kama viongozi wa opposition leaders sisije zikaibiwa kipindi cha kambeni zili kupiga subscription na rejina mingi zaidi jina langu nafahamika kama Mr. Egoit na hichi ndicho kituo chako na mara moja cha Kenyan Media ingekuwa ni vizuri kabisa zili kupiga subscription na rejina mingi zaidi